Merhaba arkadaşlar, denklem kurma problemleri bölüm 1 ile devam ediyoruz. Bu ilk video, DKP1'in birinci videosu. İlk konu sayı kesir problemleri, bunlar üzerinden gideceğiz. Basit, yani çok temelden bahsedeceğim, sıfırdan dinleyenler için. Mesela 6 fazlası... 10 olan sayı nedir? Şimdi bu 4 ama tabi burada yazmamın sebebi e, işi denklemsel olarak ifade etmek temel bir örnekte. Şimdi 6 fazlası 10 olan sayı nedir diyor. Bizim bir tane bilinmeyen sayımız var. Buna mesela A diyebiliriz. Bu A'yı 6 ile toplamışız. Çünkü A'nın 6 fazlası diyor. A artı 6. Fazlası 10 olan eşittir. 10 diyoruz. Şöyle düşünelim. Karşı tarafa atmayı sonra yaparız. Ee, hangi sayıyı 6 ile toplarsam 10 olur. Buradan görebiliyoruz ki A sayısı 4. Yani 4'ü 6 ile toplarsam 10 olur. Öyle bir sayım varmış ki Soru işareti 6 ile toplamışım 10 olmuş. Bu tabi en temel çoğu kişinin sıkılarak dinlediği bir örnek. Ama bunları da temelden başlamak için söylemem gerekiyor. Benzer bir örnek mesela bir sayının 7 eksiği 28'miş. Bu sayı kaçtır? Şöyle düşünelim. Sayımız yine soru işareti olsun. 7 çıkarmışız. 28 olmuş. Ben bundan 7 çıkarmasaydım kaç olurdu diye düşünüyorum. O yüzden aslında buradaki eksi 7'yi buraya artı 7 olarak yazıyorum. Ve 35 oluyor. Şöyle düşünüyoruz. Öyle bir sayı varmış ki 7 çıkarmışım. 28 olmuş. Şöyle bir örnek. Bir sayın 3 e, katı 51 olan sayı kaçtır? Şöyle düşünelim. Bunda daha farklı bir metot uygulayabiliriz. 3 katı. Bir sayımız var. Bunun 3 katıymış. Yani sayı, yanına bir tane daha sayı, bir tane daha sayı. Aynı sayıyı 3 katı demek, 3 kere toplamak demek. 3 kere toplamışız 51 olmuş. Yani 3 tanesi 51 olmuş. 3 tanesi 51. Aslında burada şöyle düşünüyoruz mantıksal olarak. 3 tanesi 51 ediyor. Demek ki 51'in içinde 3 tane ne vardır? 51'i 3 parçaya bölersek her parça ne olur? Bunu 3'e böldüğümüzde 17 olduğunu görüyoruz. Yani 3 tanesi 3 tane 17'ye eşitmiş. Öyleyse S eşittir 17 oluyor. Ve son olarak, son temel işlem. 3'te ee, biri, biri diyelim, 3'te biri, 12 olan sayı kaçtır? Üçte biri ne demek? Mesela bir pasta varmış, 3'e bölünmüş ve 3'te biri 12. Yani bir dilim 12, öyleyse diğerleri de 12'dir. Toplam ne olur? 36 olur. Peki nasıl denklemsel olarak buluyoruz? Sayıyı 3'e bölmüşüz. 12 olmuş. Neyi 3'e bölersek 12 olur diye düşünüyoruz. 36. Ve en matematiksel yol ise bunu karşıya atıyoruz. Bölüm karşıya çarpım olarak geçiyor. 36. Yani bölüm niye karşıya çarpım olarak geçiyor? Çünkü şöyle düşünüyoruz. Yani diyoruz ki mesela sayıyı 3'e bölmüşüz 12. Sayıyı 3'e bölmeseydik ne olurdu? Öyleyse 12'yi 3 ile çarparsak ne olur gibi düşünüyoruz. Yani tersten gidiyoruz. Mesela ben size diyorum ki aklından bir sayı tut. 5 topla 2 ile çarp. Siz bana diyorsunuz ki mesela ne olsun 16. Ben de diyorum ki 5 topla 2 ile çarp dedim. En son 2 ile çarp dedim. Öyleyse 2'ye böleyim 16 bölü 2 8. Bir de 5 topla demiştim. 8 eksi 5, 3. Demek ki aklından 3'ü tuttu. 
Bu şekilde denklemlerdeki ilk temel mantık bu. Yani aklından sayı tut mantığı.